कराड मध्ये पावसाच्या काळात परिस्थिती हाताळण्याच्या बाबतीत सरकारनं दुर्लक्ष केलं असं म्हणता येत नाही कारण नदीचं पाणी फार वेगात येत होतं तसेच अलमट्टी धरणातून पाणी सोडत नव्हते कारण त्यांच्या इकडेही पूर आला होता तुम्ही सांगू शकत नाही की इकडचं पाणी सोडा कर्नाटक आणि येथील दोन्हीकडील परिस्थिती वाईट होती असं मनसेच्या नेत्या शर्मिला ठाकरे म्हणाल्या कराड येथील पाटण कॉलनीतील पूरग्रस्तांची भेट घेतली त्यावेळी त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या राज ठाकरे यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे यांनी सरकारची बाजू घेऊन हे वक्तव्य केल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या कारण सर्वच विरोधी पक्षातून सरकारवर जोरदार टीका केली जातीये यावेळी शर्मिला ठाकरे म्हणाल्या येथील लोकांना घर बांधून देणं गरजेचं आहे त्यासाठी सरकारशी बोलणं महत्वाचं आहे मी उशिरा आली आहे कारण मी सरकारमध्ये नाहीये तरी आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांना सर्वात अगोदर मदत केली आहे असं त्या म्हणाल्या पाहुयात शर्मिला ठाकरे नेमकं काय म्हणाल्या तीन ऑगस्ट पासून ही परिस्थिती होती मात्र आज तुम्ही येत आहे बैल गेला आणि झोपा गेला असं परिस्थिती आहे पूरग्रस्तांचे प्रश्न पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या अकरा दिवसापासून आहेत म्हणूनच म्हणते की हे माझे जे पक्षातले सगळे पदाधिकारी आहेत ना पुढे या मला ह्या इकडच्या वस्तीतल्या लोकांनी सांगितलं की तुमच्या लोकांनी आम्हाला पहिली मदत केली मॅडम काय नियोजन आहे मनसे तर्फे पूरग्रस्तांना मदत करायचं मला असं वाटतं की आम्ही ऑलरेडी खूप सामान पाठवलेलं आहे मी माझ्या बरोबर पण आणलेलं आहे आणि इकडे वस्तीतल्या लोकांना ऑलरेडी त्यांनी महिलांनी पण सांगितलं की आम्हाला नाही मिळालं पण आता मला असं वाटतं त्यांचं बेसिक गरज आहे की त्यांना घरं बांधून दिली पाहिजे कारण त्यांची घरं एकदम पडलेल्या अवस्थेत आहेत आणि ती बांधण्यासाठी आम्हाला सरकारकडेच जायला लागेल राजसाहेब काही येणार आहेत भेटायला पूरग्रस्तांना ते मी नक्की कळवेन तुम्हाला मला ही माहिती नाही मॅडम सत्तावीस तारखेला पाऊस चालू झाला त्यानंतर सरकारला चार तारखेपर्यंत गांभीर्य नव्हतं जर त्या काळात दक्षता घेतली असेल तर केवढी भयानक पॅरालिसिस झाली असती किमान सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात त्या संदर्भात शासनाला मला असं वाटतं परिस्थिती वाईटच राहिली असती कारण शेवटी कसं माहिती ना निसर्ग आपल्या सगळ्यांपेक्षा खूप मोठा आहे नदीचं पाणी जेवढ्या वेगात येत होतं की तुम्ही सरकारने मदत केली तरी पाणी थांबून नसतेच शकले आणि परत कसं आहे की अलमट्टी धरणाचं पाणी ते सोडत नव्हते कारण त्यांच्याकडे पण पूर आलं तुम्ही असं नाही सांगू शकत की इकडचं पाणी सोडा आणि तिकडे पण तीन लाख लोक विस्थापित करीत करण्याचं दोन्हीकडे वाईट अवस्था होती शेवटी निसर्गाला तुम्ही जेवढं दाबायला जाल तेवढं तुमच्या अंगावर येणार असं आहे